আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে একটা নতুন প্রবলেম সলভ শুরু করতেছি তো এটা হচ্ছে যে আমি কোশ্চেনগুলো আসলে সব সিমিলার কাইন্ড অফ তো আমি এমন একটা প্রবলেম চুজ করছি যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে দেখলে তুমি হচ্ছে যে অন্য বাকি বাকিগুলো প্রবলেমগুলো পারবা আর কি তো দেখো এখানে কি বলা আছে যে উই ডিজায়ার টু ইউজ এ ডিস্টিলেশন কলাম টু সেপারেন অ্যান্ড ইথানল অ্যান্ড ওয়াটার মিক্সচার দেওয়া আছে তো ইথানল এবং ওয়াটার মিক্সচার যদি দেওয়া আছে তার হচ্ছে তার ইকুইলিবিয়াম ডাটা দেওয়া থাকতে হবে ইকুইলিবিয়াম ডাটা থেকে তুমি কার বাঁকতে হবে তো আমি কি করছি সময় বাঁচানোর জন্য ইকুইলিবিয়াম কার্ভটা ড্র করে নিছি আর কি তো আশা করি তোমরা গ্রাফ পেপারে এই জিনিসটা ড্র করা শিখে গেছো অলরেডি তো আর যদি না পারো আমি ইকুইলিবিয়াম কার্ভ কীভাবে ড্র করা লাগে সেটার উপরে আলাদা একটা ভিডিও বানাইছি প্লিজ প্লে লিস্টে যাই দেখা নিও আর কি তো এরপরে বলছে যে কলাম হ্যাজ এ টোটাল কন্ডেন্সার এ পার্শিয়াল রিবয়লার অ্যান্ড এ স্যাচুরেটেড লিকুইড রিফ্লেক্স ওকে তো এগুলো হচ্ছে যে একটা টোটাল কন্ডেন্সার ইউজ করছি দেখো এটা হচ্ছে আমার টোটাল কন্ডেন্সার সেকশন এই যে এটা কেন টোটাল কন্ডেন্সার সেকশন এটা হচ্ছে আমার পার্শিয়াল রিবয়লার সেকশন আর এটা হচ্ছে আমার টোটাল কন্ডেন্সার তো এজিউম করে নিতেছি টোটাল কন্ডেন্সার আর কি আর পার্শিয়াল কন্ডেন্সার হইলে প্রবলেমগুলো একটু ভিন্ন আমরা চ্যাপ্টার সিক্সে গেলে দেখবো তো দেখি যে তারপরে আমার বলা আছে যে দ্য স্যাচুরেটেড লিকুইড অফ কম্পোজিশন জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোল ফ্র্যাকশান তো যেহেতু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোল ফ্র্যাকশান হচ্ছে যে ফিডের তাহলে ফিড হচ্ছে যে আমার স্যাচুরেটেড লিকুইড আর কিছু বলার নাই ফিড এটা হচ্ছে আমার ফিড তো আমরা জানি আমরা করে আসছি ফিড এফ দেয়া আছে কত টু ফিফটি মোলস পার আওয়ার তাই না আমি যদি একটু এখানে লিখে রাখি টু ফিফটি মোলস পার আওয়ার এরপরে কি বলা আছে আচ্ছা কম্পোজিশানটাও লিখে দিই এক্স এফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোল ফ্র্যাকশান এক্স এফ দিয়ে আমি ফিট কম্পোজিশান বোঝাচ্ছি উইচ ওয়াজ সেচুরেটেড লিকুইড একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে তুমি যত পারো ইনফরমেশানগুলো একসাথে গ্যাদার করতে পারলে অঙ্কগুলো করা খুব ইজি হয়ে যায় বারবার রেদার দেন কোয়েশ্চেন দেখা আই থিঙ্ক আমি মনে করি এই জিনিসটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় আর কি পরীক্ষার হলে তো তারপরে বলা আছে যে এ বটনস এই যে দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ কম্পোজিশান দেয়া আছে তার মানে এটা কি ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার এক্স বি অর্থাৎ বটম কম্পোজিশান তা বটম কম্পোজিশান এক্স বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এবং ডিস্টিলেট এটা হচ্ছে আমার এক্স ডি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ এখানে আমার ডিস্টিলেট হবে কিছু পরিমাণ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিস্টিলেট ফ্লোরের ধরে নিলাম ডি আর বটম কম্পো ফ্লোরের ধরলাম ভি ওকে এইখানে আমার ভ্যাপার যাচ্ছে ভ্যাপার আর এটা হচ্ছে আমার কিউসি আর এটা হচ্ছে আমার এল নট এই কিছু পরিমাণ রিফ্লাক্স হয়ে চলে আসতেছে লিকুইড এটা তো দেখো এরপরে ফরেন এক্সটার্নাল রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া আছে এক্সটার্নাল রিফ্লাক্স রেশিও আছে দুই অর্থাৎ এল বাই ডি এর রেশিও আমার দুই এটা এতটুকু কনসেপ্ট আমরা জানি ওকে তো এখন বলছে যে ফাইন দ্য লিকুইড অ্যান্ড ব্যাপার কম্পোজিশান লিভিং দ্য ফোর্থ স্টেজ ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য কলাম যখন আমরা টপ অফ দ্য কলাম আঁকব তারপরে চার নাম্বার স্টেজে লিকুইড এবং ব্যাপার কম্পোজিশানের যে কম্পোজিশানটা সেটা বের করতে বলছে আচ্ছা তো আমি কোয়েশ্চেন কি সলভ করার প্রসিডিওরটা একটু দেখি তারপরে দেখে কনস্ট্যান্ট মোলার ওভারফ্লো দেয়া আছে যেহেতু কনস্ট্যান্ট মোলার ফ্লো ওভার ওভারফ্লো এজিউম করতে বলছে তার মানে আমি ম্যাক্যাপ থিল দিয়ে সলভ করতে পারবো এবং গ্রাফিক্যালি প্রবলেমটা সলভ করতে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি ধরে নিছি সবাই বুঝতে পারছো ওকে তো এবার আসি যে করতে হবে টপ অপারেটিং লাইন আঁকতে হবে তো টপ অপারেটিং লাইন আঁকার জন্য আমরা যে জিনিসটা করতে হবে আমি টপ অপারেটিং লাইন কীভাবে আঁকবো আমি সবসময় টপ অপারেটিং লাইন কীভাবে আঁকি আমার এক্স ডি ভ্যালু জানি রিফ্লাক্স রেশিও জানি তাইলে আমি ইন্টারসেপ্টের ওই যে ভ্যালুটা বের করে ফেলবো এক্স ডি ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান তো সেখান থেকে তুমি পয়েন্ট টু ফাইভ পেয়ে যাবা দেখো এক্স ডি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এল বাই ডি হচ্ছে টু ফাইভ মানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তিন জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর আই থিঙ্ক হ্যাঁ তো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ চলে আসতেছে তো আমার এক্স ডি কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অর্থাৎ এই যে এই যে এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লাইন ধরো আমি এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ধরো এইখানে এজিউম করে নিলাম এই যে এই জায়গায় তোমরা গ্রাফিক্যালি করলে আরও ভালো আসবে তো এরপরে কি করলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে এই জিরো পয়েন্ট এই যে টু ফাইভ আসে এই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ
ওকে টপ অপারেটিং লাইন আঁকতেছি কিন্তু আমি কিন্তু আর আমি কিন্তু ধুমধাম টপ অপারেটিং লাইন আইকা ফেলি আর কি আমি অত ইয়া করি না তো এই যে লাইনটা আঁকলাম এটাই হচ্ছে আমার টপ অপারেটিং লাইন আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো আমি এটার টপ অপারেটিং লাইন দিয়ে দিলাম সরি এগুলো লিখি না লিখতে গেলে আসলে পরে স্টেজ আঁকতে সমস্যা হবে তোমরা বুঝতেছ কালো কালো দাগটা হচ্ছে যে আমার টপ অপারেটিং লাইন আমি চেষ্টা করবো অন্যটা আরেকটা কালার দিয়ে আঁকার জন্য আচ্ছা তো টপ অপারেটিং লাইন আঁকা শেষ এবার ফিড লাইন আঁকতে হবে তো ফিড লাইন আঁকার জন্য আমরা কি জানি অ্যানথালপি কনসেনট্রেশন ডায়াগ্রামের থেকে আমরা হচ্ছে যে ভ্যালু বার করতে হবে কিন্তু অ্যানথালপি কনসেনট্রেশন ডায়াগ্রামের এক্স এক্সিস দেখো ওয়াইট ফ্রেকশান দেওয়া আছে কিন্তু ভাইয়া আমাদের কোশ্চেন বাবাজি এখানে হচ্ছে যে মূল ফ্রেকশান দেওয়া আছে তার মানে আমাদের মূল ফ্রেকশান থেকে ওয়াইট ফ্রেকশানে কনভার্ট করতে হবে তো উপরে হেডলাইন তো ফিড লাইন জিনিসগুলো আসলে খুব ইজি ভিজুয়ালাইজ করতে পারলেই খুব তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারবা ফিড লাইন এটা হচ্ছে মূল ফ্র্যাকশন জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে মূল ফ্র্যাকশান যদি বার করতে চায় তাহলে ইথানলের মূল ফ্র্যাকশান হচ্ছে যে ওয়েট ফ্র্যাক ওয়েট হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু ফোরটি সিক্স ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু ফোরটি সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু এইটিন মানে বাকিটা হচ্ছে ওয়াটার আমার তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ জিরো পয়েন্ট টু টু ওয়ান ফাইভ তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি জানো বড় হাতের এইচ মাইনাস এইচ এফ ডিভাইডেড বাই এইচ মাইনাস এইচ তার মানে তুমি জানো এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো বের করা লাগবে তো অ্যানথালপি কনসেনট্রেশন ডায়াগ্রাম কীভাবে রিড করা লাগে আশা করি সবাই জানো তো তুমি বুঝতেছ যে এইচ এফের টেম্পারেচারগুলো এখানে দেওয়া আছে একটা স্যাচুরেটেড লিকুইড দেওয়া আছে স্যাচুরেটেড লিকুইড এই যে রিফ্লাক্স কি রিফ্লাক্স আমার স্যাচুরেটেড লিকুইড পরে এটাও স্যাচুরেটেড লিকুইড তো এ আর কি তো তুমি হচ্ছে যে বের করে নিতে পারবা আশা করি এরকম একটা ভ্যালু পাবা পাঁচশো পঞ্চাশ পাবা টু টু পয়েন্ট জন্য পাঁচশো পঞ্চাশ পাবা একদম এই যে এই দিকে পাঁচশো পঞ্চাশে আসবে টু টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট টু টু এর জন্য পাঁচশো পঞ্চাশের মতো আসবে আর আমি একটু লাইন টেনে দিই ধরো এটা হচ্ছে আমার টু পয়েন্ট টু ফাইভ এটা হচ্ছে আমার এইচ বড় হাতের এইচের ভ্যালু তো এটা সিমিলারলি আমি পাঁচশো পঞ্চাশে ধরে নিয়েছি এরপর বাকি দুইটে তো নব্বই আসবে কারণ এইচ এফ আর এইচ দুইটাই স্যাচুরেটেড লিকুইড অর্থাৎ ওয়ান তো আমরা একটু জানি যে স্যাচুরেটেড লিকুইড থাকলে কি হয় ফিট স্যাচুরেটেড লিকুইড থাকলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তুমি যদি নাও বার করতা ভাই তাইলে কোনো সমস্যা ছিল না আর কি বুঝছো এখন বলতে পারো যে ভাই আপনি শুধু শুধু বের করে দেখেছেন আমি তোমাদেরকে বের করে প্রুফ করে দিলাম যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আসে তাহলে স্লোপ কি আসবে ইনফিনিটি স্লোপ কি আসবে ইনফিনিটি তো স্লোপ যেহেতু ইনফিনিটি আসছে তার মানে কি সোজা একটা লাইন যাবে মনে আছে তো এবার আসি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ আমার ফ্র্যাকশান এই যে ওয়েট ফ্রিকশান লিকুইড ওয়েট ফ্রিকশান না এই যে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা তো এখান থেকে ভাই আমার ডাইরেক্ট সোজা একটা লাইন টানো উপরে কালারটা চেঞ্জ করে নি আচ্ছা এটা এটা আমার ফিড লাইন ডাইরেক্ট সোজা ওকে এটা হচ্ছে আমার ফিড লাইন হয়ে গেল যেহেতু ফিড লাইন পাওয়া গেছি আমার বটমের কম্পোজিশন কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ একদম খুব সিম্পলি তুমি হচ্ছে যে একা ফেলবা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে একদম নিচে হবে একটা নিচে থেকে তুমি একটা লাইন আঁকো এইখানে আমার বোঝা যাচ্ছে না ভালো তোমরা একটু ইয়ে করে আঁকবা এই যে গ্রাফ পেপারে আঁকবা এক্স বি এর থেকে তো এই এই দুইটা লাইনের মাঝখান দিয়ে যাবে একদম মাঝখান দিয়ে যাবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছ যে এই দুইটা লাইনের একদম মাঝখান দিয়ে যাবে তো এই যে লাইনের মাঝখান দিয়ে গেল এই যে এই পয়েন্টটা দিয়ে যাবে আর কি তো টপ অপারেটিং লাইন থেকে চার নম্বর স্টেজ তো স্টেজ আঁকা শুরু করো বিসমিল্লা বলে এক দুই তিন চার তো স্টেজ আঁকাতে এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে গ্রাফে তোমরা হচ্ছে ভালো করে আঁকতে পারবা এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার স্টেজ এটা দুই নাম্বার স্টেজ এটা তিন নাম্বার স্টেজ এটা চার নাম্বার স্টেজ তো আমারে বলছে চার নাম্বার স্টেজের লিকুইড কম্পোজিশন কত আর হচ্ছে যে ব্যাপার কম্পোজিশন কত তো লিকুইড কম্পোজিশন হচ্ছে এটা এই যে ডাইরেক্ট সোজা বরাবর যেটা আসবে এটা 
আর ব্যাপার কম্পোজিশন হচ্ছে তাহলে এইটা আমি কম্পোজিশন পেয়ে গেলাম ফাইভ পয়েন্ট আসবে এক ব্যাপার কম্পোজিশন আর এটা আসবে জিরো পয়েন্ট এর একটু কাছাকাছি তো ব্যাপার লিকুইড কম্পোজিশন জিরো পয়েন্ট টু টু আর ব্যাপার কম্পোজিশন জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো এটাই ছিল আমার অ্যান্সার এটাই আমার ম্যাকআপ থিয়েলের মাধ্যমে সলভ করা লাগে তো আমি কি প্রসেসটা দেখাইছি তো বাকি বাকিটা তোমরা ইনশাল্লাহ পারবা তো এই প্রসেস চ্যাপ্টার ফোরের মানে পিডিএফের চ্যাপ্টার ফোর আর আমার যে বই চ্যাপ্টার ফাইভ তোমরা এই প্রসেসের অঙ্কগুলো একটু প্র্যাকটিস করবা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর কি তো আমার চ্যাপ্টার ফাইভের এটা ছিল লাস্ট ভিডিও থ্যাংক ইউ আপ